Hermanos, en este video les comparto nueve consejos para el buen lector en misa. Primero, leer las lecturas anticipadamente. Si se puede, hay que practicar las lecturas en voz alta y un par de veces. Esto le ayudará al lector a entender bien su sentido y para ver qué entonación hay que dar a cada frase. ¿Cuáles son las frases que hay que resaltar? ¿Dónde están los puntos y las comas? ¿Y con qué palabras uno se puede tropezar? Segundo, acercarse al lambón en el momento oportuno. Es decir, no cuando se está diciendo o cantando otra cosa. Y procurar que no se tenga que venir desde un lugar apartado de la iglesia. Si es necesario, acercarse discretamente antes del momento de subir. Tercero, cuando se está ante el ambón, vigilar la posición del cuerpo. No se trata de adaptar posturas rígidas, pero tampoco será bueno leer con las manos en los bolsillos o con las piernas cruzadas. Cuarto, situarse a distancia adecuada del micrófono para que se oiga bien, ya que por culpa de la distancia muy a menudo se oye mal. No empezar, por lo tanto, hasta que el micrófono esté a la medida del lector. Es recomendable que el micrófono esté a un palmo de la boca. Y recordar que los golpes que se dan o los ruidos que se hacen ante el micrófono se amplifican. 5. No comenzar nunca sin que se haya un absoluto silencio y la gente esté realmente sentada. Sexto, leer despacio, o sea, no leer a prisa. Además de leer despacio, hay que mantener un tono general de calma. Hay que desterrar el estilo de lector que sube a prisa. Empieza la lectura sin mirar a la gente y al acabar huye más a prisa todavía. Y no, se trata de llegar al lambón. Respirar antes de empezar a leer. Leer haciendo pausas en las comas y haciendo una respiración completa en cada punto. Hacer una pausa al final de decir, Palabra de Dios. Escuchar desde el ampón la respuesta del pueblo y luego volver al asiento. Séptimo. Vocalizar, es decir, resaltar cada sílaba mover los labios y la boca. Octavo, procurar leer con la cabeza alta. La voz resalta más fácil de captar y el tono más alto. Si es necesario, coger el libro, levantarlo un poco para no tener que bajar la cabeza. Noveno, antes de comenzar la lectura, mirar a la gente. Al final decir palabra de Dios. Mirando a la gente y a lo largo de la lectura se sale más natural. Mirar también de vez en cuando. Estas miradas en medio de la lectura no tienen que imponerse como una obligación. Si no sale natural es mejor limitarse a mirar al principio y al final y el resto del tiempo concentrarse en leer bien. Pero si nos resulta fácil, puede ser útil hacerlo, especialmente en las frases más relevantes. Esto ayuda a resaltarlas, a crear clima comunicativo y a leer más despacio. Espero que estos consejos nos ayude como lectores.